欢迎来到新闻和活动频道，请订阅和分享，以更新有关当今最著名明星的最新信息。丫丫羽绒服、黑狮啤酒、鳄鱼 T 恤、王一博和他代言的动物王国。信息日益分散的今日，一个与品牌契合的代言人可以帮助品牌的传播更加具体、有温度，快速触达有效的人群。在这一过程中，越来越多品牌倾向于选择国民度高、拥有个人魅力的实力艺人。王一博凭借多年来在影视、唱跳以及综艺等多领域的精彩表现、影响力及商业价值，成为断层式的存在。他的代言版图从生活家电、食品饮料到美妆、出行工具等，涵盖生活方方面面。翻看他的往期代言，发现很意思的现象。王一博的合作品牌有不少与动物相关，范围横跨水陆空。下面为大家盘一盘王一博的宝藏动物王国。2023年双十一前夕，五十余年的国民品牌丫丫羽绒服官宣首席品牌代言人王一博，为即将到来的寒冬燃上了一把火，一手握着香奈儿、迪奥这样的高奢代言。一边关注国家经济发展以及产业升级的大方向，为实力国货代言。王一博代言的安踏、老板电器、台铃电动车，就分别是东京奥运会、杭州亚运会的官方合作伙伴。而丫丫羽绒服作为中国羽绒服的开山鼻祖，在五十年间创下了诸多辉煌的过往，日销十万件。作为国礼赠送给前来访华的外宾，近年来。丫丫羽绒服顺应国家服装产业升级的大趋势，进行全新品牌数字化升级，并在各新流量渠道重新掌握话语权。丫丫羽绒服官宣当日，线上全渠道交易总额达两亿加元，抖音女装 T O P 一、天猫男装以及女装 T O B 一。从官宣当日的表现可见，拥有深厚品牌底蕴的国民品牌与国民艺人的强强联合是多么火花四溅。在丫丫羽绒服官宣后不到半年，法国鳄鱼 l a c o s t 于2024年3月7日官宣王一博为品牌代言人。这个由法国网球运动员创立的品牌已成立超九零年，主打中高端路线的优雅运动休闲风。在过去很长时间，合作对象也多是从事网球、高尔夫等运动的体育明星，同属于服饰中的垂类类目，也都拥有悠久的品牌历史。丫丫羽绒服与法国鳄鱼 l a c o s t 有诸多相似之处，而成长扎根于中国本土，近年来在电商的枪林弹雨下崛起的丫丫羽绒服，比国外的老品牌更能敏锐把握当下的市场。率先与王一博展开合作，丫丫羽绒服与王一博的合作为经典老品牌的复兴抹上精彩的一笔，更是让 l a c o s t 这样的品牌意识到，争取年轻人的意义远不只是为眼前的销售额做贡献，更在于培养下一代消费者，让过往积累起的品牌资产得到传承。除了上述提到的品牌。服饰领域大众休闲服饰品牌太平 Placebird 也曾在2021年10月19日官宣王一博为其全球代言人。而在王一博的动物王国海陆空三期领域中，高空队列的还有大家熟知的百雀羚。这个起源于1931年的护肤品牌，是上世纪名媛贵族的首选护肤佳品，成为阮玲玉、周旋、蝴蝶等明星的爱用物。甚至在当年，榴莲沪上的宋氏三姐妹及英、德、法等国驻华使节夫人之间也互相流传使用。除此之外， 2 0 2 1年7月29日，雪花啤酒官宣王一博成为黑狮 L O W E N 品牌代言人。这也是继2021年5月29日，雪花啤酒官宣王一博为勇闯天涯 The Perks 品牌代言人后。王一博又下一城，成为雪花勇闯天涯 The Perks 加黑狮 L O W E N 双线代言人。到现在为止，王一博仍与品牌的双线产品保持合作关系。品牌通过与代言人建立稳定的合作关系。
，实现品牌形象、价值观和信息的传递与消费者心智的占领。代言人通过与不同的品牌合作，展现自己的多面可能性，增加自己的曝光度和人气，为自己的事业发展增添更多的筹码。期待艺人与品牌的跨界碰撞，为大众带来更多惊喜和精彩。